সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুভেচ্ছা রইল আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং বর্তমান যে বৈশ্বিক আমাদের যে মহামারী চলছে সেখান থেকে তোমরা নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছ আজকে আমি তোমাদের ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রের কোম্পানির শাসন আমল থেকে প্রথম ক্লাসটি নেব যে বাংলায় কিভাবে কোম্পানি তাদের দেওয়ানি লাভ করল তোমাদের এই ক্লাসে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার পরিচয় যদিও তোমাদের জানা আছে তারপরেও বলার জন্য মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন সহকারী অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এবং আজকের যে পার্টি সেটি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পত্র থেকে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন এর মধ্যে থেকে বাংলায় কোম্পানির দেওয়ানি লাভ এই টপিকের উপরে আজকে তোমাদের সাথে আমি কথা বলব আশা করি তোমরা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং উপলব্ধি করবে এবং এটি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখলে এখান থেকে তোমরা যা শিখবে সেটা হলো যে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে কোম্পানির আগমনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবে বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বলতে পারবে এবং কোম্পানির দেওয়ানি লাভ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে বাংলার সাথে ইউরোপের সম্পর্ক ভারতবর্ষের ধন সম্পদে প্রলুব্ধ হয়ে যুগে যুগে অনেক বিদেশি এদেশ আক্রমণ করেছে একই উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠী পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা যে ভাস্কদা গামার জলপথ আবিষ্কার যেটি চোদ্দোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এই জলপথ আবিষ্কারের পর প্রথমেই যে ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে এসেছিল তারা হচ্ছে সেই পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কদা গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজরা এরপর একে একে এদেশে আসে ওলন্দাজ দিনেমার ইংরেজ এবং ফরাসি বণিকরা ভারতবর্ষে আসা এই সব বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে দুশো বছর শাসন করে বাংলার শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে মধ্যযুগে তুর্কি সেনাপতি ইক্তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খর্জি বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাত তথা বারোশো ছয় থেকে বারোশো পনেরোশো ছাব্বিশ এই যে দিল্লি সালতানাতের যুগ কুতুবুদ্দিন আয়বক থেকে শুরু করে সেই ইব্রাহিম লোদি পর্যন্ত এই শাসন আমলের বাংলা প্রায় সময় স্বাধীন থেকেছে কেন্দ্রীয় শাসন তথা দিল্লির শাসন খুব একটা তারা মেনে চলেনি মোঘল আমল পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে শুরু হওয়ার পর সম্রাট আকবরের শাসন আমলে পনেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখতে পাই যে পশ্চিমবঙ্গ মুঘলরা জয় করেছে এবং ষোলোশো দশ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে পূর্ব বাংলার বারো ভূঁয়াদের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মোগল হাতিপত্য কায়েম করেছিলেন তৎকালীন বাংলার সুবাদার ইসলাম খান এই মোগল শাসন আমলেই ইউরোপীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা একটি ছবি লক্ষ্য করছি মুর্শিদ কুলি খান দিল্লির সম্রাট আরঙ্গজেব শক্তিশালী শাসক ছিলেন তার পর থেকেই আমরা দেখি যে মোঘল সম্রাটদের একটু করে দুর্বলতা এবং এই মুর্শিদ কুলি খান বাংলায় যখন সুবাদার হিসাবে নিয়োগ পেলেন তোমাদের জেনে রাখা দরকার এবং মোঘল আমলে পড়াতে গিয়ে তোমাদের বলেছিও আমি হয়তো বা মনে আছে যে মোঘলদের শাসন আমল কিন্তু বাংলায় দুটি পর্বে বিভক্ত একটি হল সুবাদারি আমল আর একটা নবাবী আমল তো সুবাদারি আমলে বাংলা একটি সুবাহ হিসেবে মোঘল সম্রাট তাদের নিয়োগ দিতেন বদলি করতেন বরখাস্ত করতেন কিন্তু নবাবী আমলটা একটু ভিন্ন ষোলোশো সতেরোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খান বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন তবে মোঘল সম্রাটের অনুমতিক্রমে শেষ পর্যন্ত তিনি 
वंशानुक्रमिक शासन सूत्रपात घटान और वंशानुक्रमिक शासन मध्य दिए शुरू है बांगल् नवबी शासन नवबी जुगे बांगलार सम्पे प्रति लोभतुर दृष्टि पड़े यूरोपय वणिक परस्पर प्रतिद्वंदी सब यूरोपय कम्पान मध्य छो पर्तुगज ओलंदाज इंगरेज एवं फरासी एर मध्य इंगरेज इस्ट इंडिया कम्पानी शुद्ध बांगलार अर्थनैतिक क्षेत्र प्रभाव विस्तार करनी शासक अंतर्द्वंद और प्रसाद षड़े सूजोगे राजनैतिक क्षेत्र निजे भाग्य नियंत्रणकारी शक्ति हिसाब सेठित करते सक्षम है ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी आधिपत्य विस्तार हमें एक लक्ष्य कर भाव आस्ते आस्ते बांगल् तर आधिपत्य विस्तार कर प्रथम बोलते षोलश ख्रीटाब्दे इंगलैंड रानी अनुमति पत्र नहीं पंद्रह बचर शासन करार्जन इंगरेजरा भारत प्रथम एस व्यवसार उद्देश्य एवं तरा षोलश बारो ख्रीटाब्दे प्रथम गुजराटर सुराटे और षोलश एक ख्रीटाब्दे हुगलि वाणिज्य कूठी स्थापन कर सुबादार शाह सूझार समय इंगरेजरा मात्र तीन हजार टकर बनीम बिना शुल्के बांगल् वाणिज्य सूझ लाभ कर षोलश षाट ख्रीटाब्दे सुबादार शाहिस्ता खान साथ वाणिज्यिक गोष्ठ मतनक्य घटे और तरह साथ संघर्ष है तक तरा खूब एक सुविधा करते ना पाले पुनर ता विभिन्न भाव उपढ़ोकण माध्यम मोघल सम्राट खुशी आर वाणिज्य सुविधा लाभ कर भागरथी नदी तीर कलकता सूतानटी ए गोविंदपुर नाम तीन ग्राम कणिज्य सम्प्रसारण घटा हम देखते पाई तीन एलिका ता क्रय तर सूतानदीते ही कम्पानी निरापत्ता रजुहते फोर्ट उइलियम नामे एक सुरक्षित दुर्ग निर्माण कर सतरश सतर ख्रीटाब्दे मोगल सम्राट फरुक शेयर फरमान फरुक शेयर फरमान लाभ करार पर होते कम्पानी वाणिज्यिक सुविधार पशापी राजनैतिक करतृत्व विस्तार सूझ पाए कारण हमें जानी जो फरुक शेयर एत बस सूझ दिए कम्पानी के जे तरा तर आधिपत्य विस्तार द्वित सीढ़ी अतिक्रम कर लवबी आम देखी आलिवर्दी खान यवब आलिवर्दी खान तीन इस्ट इंडिया कम्पानी ये मनोभव तर स्वप्न जेटा के दुस्वप्न ए मुहूर्ते बी परवर्ती जैक तो से ते दुस्वप्न के कम्पानी दुस्वप्न के कौशले नियंत्रण करते सक्षम हो क्योंकि से उच्चाभिलाषी दुस्वप्न तर वास्तव रूप पे पर ही परवर्ती नवब तर नाती नवब सुद्दोलार शासन कारण तीन अल्प वयस्क हार कारण शेष पर्त देखा गया है जो सूचतुर कम्पानी साथे पेड़ उठें नहीं तो ये पलाशी युद्ध एवं बंग भारत कम्पानी शासन भित तैयारी हमारा देखते पाई नवब सुद्दोलार शासन पलाशी युद्ध बांगला तथा भारतवर्षर इतिहास एक विशेष तात्पर्यपूर्ण घटना नवब सुद्दोलार साथे उस्कानीमूलक आचरण मध्यमे अर्थात तरा तर विभिन्न अजुहत दुर्गगुलो के सुरक्षित करते थे ता तर खिलाते अर्थात सनदे अपव्यवहार करते थे ये नवब के उस्के दी यही उस्कानी माध्यम शेष पर देखा जाए कम्पानी साथ युद्ध एक परिसिति सृष्टि हो जाए इस्ट इंडिया कम्पानी से चतुर कर्मकर्तागण उद्देश्य सिद्धिर स्वार्थान्वेषी किस संख्यक अम प्रसाद बैर अभिजात चक्र साथे ता हाथ मिले एवं ये देखते पाई पलाशी युद्ध माध्यम कम्पानी शासन भित्ती तैरी है हमें देखीजे शेष पर्त इंगरेज इस्ट इंडिया कम्पानी एदेश षड़ी साथ सतरश सतान्न ख्रीटाब्दे तेईस जून भागरथी नदी तीर पलाशी प्रान नवब सुद्दोलार जो युद्ध है से युद्धे नवबर सेंपति मिर्जा अफर आली खान विश्वासघातकतार कारण मूलत सुरज पराजित होने एक ऐतिहासिक मंत्य बोलते ऐतिहासिक आर सी मजुमदार बोलें तथा पलाशी युद्ध फले इंगरेजर बांगला जय घटना परस्पर भारत विजय पथ प्रशस्त हो जाए जे व्यक्तर कथा एक आगे बोल 
যে মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাস ঘাতকতায় ছিল নবাবের পরাজয়ের প্রধান কারণ তার ছবি আমরা এখানে ইনসেটে দেখতে পাচ্ছি আমরা আর একজনের ছবি দেখি মীর কাসিম আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করব যে মীর কাসিম নবাব সিরাজ উদ্দার পতনের পর মির্জাফর মির্জাফরের পরে তার জামাতা মীর কাসিম ক্ষমতায় আসলেন কিন্তু মীর কাসিম ক্ষমতায় আসার পরে আমরা দেখতে পাই যে তিনি বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কিছুটা মনোযোগী হয়েছিলেন এবং কোম্পানির ব্যাপারে তিনি বেশ সাবধানতা অবলম্বন করতে চাচ্ছিলেন যে কোম্পানির সাথে এভাবে চললে হবে না তাদেরকে একটু দমন করার মন মানসিকতা রাখতে হবে তো সেইভাবেই তিনি দেখা যায় যে মুঙ্গেরে একটি অস্ত্র তৈরি কারখানা নির্মাণ করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত কোম্পানির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন এবং যে যুদ্ধটি কোম্পানির সাথে হয়েছিল সেটি হলো বক্সারের যুদ্ধ এই বক্সারের যুদ্ধ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভের জন্য আমরা দেখব যে চূড়ান্ত একটি যুদ্ধ তো পলাশির যুদ্ধ সিরাজের পতনের পর যুদ্ধ সরি পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর মীর জাফর নবাব হলেও সতেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চাপে তার জামাতা মীর কাসিমের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিতে তিনি তথা মীর জাফর বাধ্য হন মীর কাসিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতের পুতুল হয়ে থাকতে রাজি ছিলেন না তাই কোম্পানির সাথে তার বিরোধ বাধে নবাব ইংরেজদের মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তথা আমরা এখানে বলা প্রয়োজন আমার যে এবং তোমাদের জানারও প্রয়োজন যে শুধু বাংলার নবাব না আমরা এখানে দেখতে পাই যে মোঘল সম্রাটের সাথে তিনি লিয়াজও করেছেন তিনি অযোধ্যা নবাবের সাথে তিনি লিয়াজও করেছেন এবং এই ত্রিশক্তি দিয়ে কোম্পানিকে নিরস্ত্র করা তথা পরাজিত করে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করার তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বক্সার প্রান্তরে তিনি মোকাবেলা করেছিলেন তাদের কিন্তু সেখানেও দেখা গেল যে মীর কাসিম কোম্পানির নিকট হেরে গেলেন পরাজিত হলেন তো ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্যার জেমস স্টিফেন এই বক্সারের যুদ্ধ সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে বক্সারের যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ পলাশির যুদ্ধ ইংরেজদের বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনে সাহায্য করে এবং বক্সারের যুদ্ধে তারা এটা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করে এই বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের তাৎক্ষণিক অর্জনই ছিল কোম্পানির বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ বক্সারের যুদ্ধ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর মির্জাফর নবাব হলেও সতেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চাপে দুঃখিত আমার এটি আচ্ছা আজকের পাঠের সারাংশ যদি আমরা করি তাহলে বলা যায় যে ভারতবর্ষে আসা ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলো একে একে বিদয় নিলেও ইংরেজরা বাংলায় জেঁকে বসে এবং দিওয়ানি লাভের মাধ্যমে তথা এই বাংলায় প্রশাসন ছিল নবাবের হাতে এবং অর্থ ব্যবস্থা চলে যায় কোম্পানির হাতে এবং এই দিওয়ানির ব্যাপারে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে এখানে দেখা যায় যে এই দিওয়ানি লাভের মধ্যে যেটি হয়েছিল সেটি হলো যে নবাবের হাতে থাকলো দায়িত্বহীন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানির হাতে চলে গেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্থাৎ এই দিওয়ানি লাভের মাধ্যমে ভিত্তি যে ভিত্তি স্থাপন করেছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাই দীর্ঘ দুশো বছরের শাসনে বেঁধে ফেলেছিল ভারতবর্ষের অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের এই পাঠ থেকে তোমরা যে জিনিসগুলো বাড়ির কাজ হিসাবে শিখবে এবং খাতায় লিখবে সেটি হলো পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বক্সারের যুদ্ধ সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই বক্সার যুদ্ধ সম্পর্কে কি জানো এটি এবং আমাদের বড় প্রশ্ন হিসেবে যেটি উদ্দীপকের উদ্দীপক আশ্রিত প্রশ্নের জবাব হিসাবে আসবে বাংলা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো তে প্রশ্নগুলো তোমরা শিখবে এবং খাতায় লিখবে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং আমাদের সাথে থাকো সবাইকে ধন্যবাদ